হ্যালো ভিউয়ার্স দূর এবং দূরান্ত থেকে যারা বর্তমানে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবার প্রতি রইল আমার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে মোবারকবাদ ও সালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই এগ্রি টুল ইউটিউব চ্যানেল ভিউয়ার্স আজকে আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে সোলার সিস্টেম সোলার সিস্টেম আসলে কি সোলার সিস্টেম কত বড় ও কি কি এটার উপকারিতা কি এই বিষয় নিয়ে আজকে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব যদি ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখেন আশা করি সোলার সিস্টেমে যত খুঁটিনাটি প্রশ্ন আছে ইনশাআল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবেন তো তার আগে আর একটা জিনিস অবশ্যই করবেন সেটা হচ্ছে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির সাথে সংযুক্ত থাকুন আমি সর্বদা চেষ্টা করি আপনাদেরকে এগ্রি টুলস এগ্রি মেশিনারিস এগ্রি বিষয়ে যত ধরনের টেকনিক আছে যত ধরনের টেকনোলজি আছে জানানোর চেষ্টা করি তো ভিওর্স চলুন মূল পর্বে যাওয়া যাক আপনারা বর্তমানে ভিডিওটিতে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা সোলার প্যানেল দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা সোলার সিস্টেম সোলার দিয়ে হচ্ছে মূলত কি কি কাজ করা হয় এই বিষয়গুলো আমি আজকে আলোচনা করব তো মূল প্রথমেই বিস্তারিত আলোচনাটা শুনে নেই এখানে আমরা যে সোলার প্যানেলটা দেখতে পাচ্ছি এখানে টোটাল ছিয়াত্তরটা প্যানেল রয়েছে যে প্যানেলের প্রত্যেকটি ওয়ার্ড হচ্ছে আড়াইশো ওয়াট করে তাহলে টোটাল উনিশ হাজার ওয়ার্ডের একটি সোলার প্যানেল উনিশ হাজার ওয়ার্ডের একটি সোলার প্যানেল এখানে বসানো হয়েছে এই সোলার প্যানেল দিয়ে এখানে যেটা করা হচ্ছে এই প্যানেলটা দ্বারা শেষ কাজ সম্পূর্ণ করা হচ্ছে প্লাস হচ্ছে আদার্স যে বিদ্যুৎটা উৎপন্ন হচ্ছে এটা বসত বাড়িতে কাজে লাগানো যাচ্ছে তো আসলে এটাতে কিভাবে বিদ্যুৎটা উৎপন্ন হচ্ছে এবং এই বিদ্যুৎ দিয়ে কিভাবে আমার শেষ কাজ পরিচালনা হচ্ছে প্লাস বসত বাড়িতে ব্যবহার হচ্ছে এই জিনিসটা আমাদের জানা দরকার তো চলুন এটা আগে প্রথমে জানা যাক সোলার সিস্টেম মূলত দুই প্রকার একটা হচ্ছে ওয়ান গ্রিড সিস্টেম আর একটা হচ্ছে অফ গ্রিড সিস্টেম আমরা এটা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ওয়ান গ্রিড সিস্টেম ওয়ান গ্রিড সিস্টেমে কিন্তু কোনো ব্যাটারি থাকবে না ওয়ান গ্রিড সিস্টেমে কোনো স্টোরেজ থাকবে না এনার্জি স্টোরেজ কোনো থাকবে না ওয়ান গ্রিড সিস্টেম বিষয়টা হচ্ছে যখন যেটা উৎপন্ন হচ্ছে সাথে সাথে এটা ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে তো প্রথমে ওয়ান গ্রিডটাকে আলোচনা করি ওয়ান গ্রিড সিস্টেমে একটা ইনভার্টার থাকবে ইনভার্টারের মাধ্যমে সোলার প্যানেলে যে সৌর বিদ্যুৎগুলো সৌর রাশিগুলো কালেক্ট হচ্ছে এটা ইনভার্টারের মাধ্যমে চলে যাবে হচ্ছে মূল গ্রিডে মূল গ্রিড বলতে কি বোঝাচ্ছে যে আমার বিদ্যুতের যে লাইনটা রয়েছে এই লাইন থেকে আমার একটা সাব স্টেশন চলে আসবে ধরুন আমি বিদ্যুতের খুঁটি থেকে আমার বাসাতে একটা লাইন আসছে তো এরকমই বিদ্যুতের খুঁটি থেকে একটা ঘরে একটা লাইন আসছে প্লাস ওখানে একটা সাব স্টেশন বসানো আছে ছোটো একটা স্টেশন সাব স্টেশন বসানো আছে এখন এই সৌর বিদ্যুতের যে পাওয়া যে শক্তিটা উৎপন্ন হচ্ছে বিদ্যুৎটা উৎপন্ন হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা ইনভার্টারের মাধ্যমে যে ওই সাব স্টেশনে সংযুক্ত হবে এবং ওখানে এই পাওয়ারটা কনভার্ট হয়ে মূল গ্রিডে সংযুক্ত হবে যে পল্লী বিদ্যুৎ বা ডিপিডিসি ডেস্কোর যে গ্রিডটা আছে এই গ্রিডে এই পাওয়ারটা সংযুক্ত হবে এই পাওয়ারটা কখন পাওয়া যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের রশি থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত রোদ এই সোলার প্যানেলটা কালেক্ট করতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই এই পাওয়ারটা আমরা গ্রিড থেকে নিতে পারবো বা এই পাওয়ার দিয়ে আমি কি করতে পারবো আমার মোটর প্লাস হচ্ছে শেষ কাজ প্লাস হচ্ছে বসত বাড়িতে আমি কাজ সম্পন্ন করতে পারবো এটা মূলত ওয়ান গ্রিড সিস্টেম এটার আর একটা সিস্টেম আছে হচ্ছে অফ গ্রিড সিস্টেম অফ গ্রিড সিস্টেমটা কি আসলে সারা দিনে যে সোলার কালেক্টর যে সৌর শক্তি বা বিদ্যুৎটাকে কালেক্ট করলো এটা হচ্ছে একটা ব্যাটারি একটা ইনভার্টারের মাধ্যমে একটা ব্যাটারিকে চার্জ করবে একটা ব্যাটারি না অনেকগুলো ব্যাটারি চার্জ করবে চার্জ করার ফলে কি হবে দেখা যাচ্ছে যে রাত্রের বেলায় এই ব্যাটারি দিয়ে আমি কি করলাম শেষ কাজ প্লাস হচ্ছে আমার বসত বাড়ির যে যে পাওয়ার বা ইলেকট্রিসিটির প্রয়োজন এটা আমি পরিমাণ মতো ব্যবহার করলাম এটা হচ্ছে অফ গ্রিড সিস্টেম অফ গ্রিড সিস্টেমে ব্যাটারিকে এই সোলার সোলার শক্তি দ্বারা ব্যাটারিকে ব্যাটারিকে হচ্ছে চার্জ করানো হয় আর ওয়ান গ্রিড সিস্টেমে কি আসলে যে শক্তিটা উৎপন্ন হয় এটা ডাইরেক্ট গ্রিডে যে সংযুক্ত হয় দেখুন আমরা দেখুন প্যানেলের নিচে একটা বোর্ড দেখতে পাচ্ছি কালো একটি বোর্ড দেখতে পাচ্ছি এবং দেখুন এই বোর্ডের কিন্তু দুই মাথায় দুইটা তার রয়েছে একটা হচ্ছে পজিটিভ আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ এটা হচ্ছে মূলত বক্স আমরা সোলার প্যানেলে কিন্তু সাদা সাদা একটা রশি দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে রিফ্লেক্টর এটা হচ্ছে কি মূলত সোলারটাকে বা সৌরশক্তিটাকে এটা কালেক্ট করে করে 
আমার এই বক্সে ট্রান্সফার করে এই বক্সে যখন ট্রান্সফার হয় ট্রান্সফার হওয়ার পর এই তার দিয়ে আমার মূলত শক্তিটা আবার চলে যায় হচ্ছে ইনভার্টারে যে শক্তিটা উৎপন্ন হলো এটা এই তার দিয়ে মূলত সিরিজের সিরিজ সিরিজ সার্কিটের মাধ্যমে চলে যাবে হচ্ছে আমার ইনভার্টারে ওই যে আমরা ইনভার্টারটা লক্ষ্য করতে পাচ্ছি সিরিজ বা প্যারালাল আপনি যেটাই করেন না কেন আপনার আপনার এটা হচ্ছে ডায়াগ্রামের ওপর নির্ভর করবে যে আপনি সিরিজ করবেন না প্যারালাল করবেন এখানে মূলত সিরিজ করা আছে দেখুন যে আমরা ইনভার্টারটা দেখতে পাচ্ছি এই টোটাল উনিশ হাজার ওয়ার্ডের যে পাওয়ারটা উৎপন্ন হচ্ছে এই একটা ইনভার্টারের মাধ্যমে এটা কন্ট্রোল করা হচ্ছে দেখুন ইনভার্টারে ইনপুটে একটা তার ঢুকছে এবং আউটপুটে আর একটা তার কিন্তু বের হয়ে গেছে আউটপুটের তারটা কিন্তু যে আমার হচ্ছে সাব স্টেশনে সংযুক্ত হয়েছে এবং সাব স্টেশনে কিন্তু আবার একটা ছোট একটা একটা মিটার আছে বা ইনভার্টার রয়েছে সেখানে কিন্তু আবার বিদ্যুতের গ্রিড থেকে আসে ওখানে সংযুক্ত হচ্ছে মানে মূলত মূল বিষয়টা হচ্ছে এইটা যে আমার যে পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োজন সেই বিদ্যুৎ বিদ্যুতের চাইতে এক্সট্রা বিদ্যুৎটা আমি সোলার দিয়ে উৎপন্ন করতেছি করার ফলে কি হচ্ছে আমার বিদ্যুতের ঘাটতি হচ্ছে না আমার গ্রিডে যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ থাকতেছে যেটা দ্বারা কিন্তু আমার প্রয়োজন মতো আমার চাহিদা আমি মিটাতে পারতেছি এবং এবং আমার যেটা কার্যক্ষমতা বা আমার যেটা কাজ করার যে কাজ করতে যে পাওয়ারটা লাগবে এটা দিয়ে কিন্তু আমি সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পারছি এবং দেখুন এটা কিন্তু অবশ্যই অন গ্রিডের বা অফ গ্রিড যেটাই করেন না কেন সোলার প্যানেলটা অবশ্যই একটা উন্মুক্ত জায়গায় বসাতে হবে যেখানে আপনার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ রোদ থাকে এই রোদগুলো যেন আমার সোলার প্যানেল ঠিক মতো কালেক্ট করতে পারে তাহলে কিন্তু দেন আমার আউটপুটটা খুব ভালোভাবে আসবে এবং সঠিকভাবে আমি আমার বিদ্যুৎটা উৎপন্ন করতে পারবো এবং প্রয়োজন মাফিক আমি আমার বিদ্যুৎটা আমার কাজে ব্যবহার করতে পারবো ভিওর্স এখানে আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে সোলার প্যানেলগুলো আমি কিভাবে সেটিং করব দেখুন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কিন্তু আমার এই সোলার প্যানেলগুলো সাজানো আছে ভিওর্স দেখুন আমরা এখানে মূল মূল পয়েন্টে চলে আসছি এই যে আমরা ডান পাশে যে সোলারের একটা মিটার দেখতে পাচ্ছি এখানে মূলত হচ্ছে ইনভার্টার থেকে মূল পাওয়ারটা আমার এখানে চলে আসছে এবং দেখুন আমরা মাঝে একটা হচ্ছে মাঝে একটা মাঝে একটা কন্ট্রোল কন্ট্রোল বক্স দেখতে পাচ্ছি তারপরেই আমরা একটা কিন্তু সাব স্টেশনের মতো একটা দেখতে পাচ্ছি এখানে মূলত দেখুন দেখুন নিচে একটা সার্কিট ব্রেকার রয়েছে এখানে এই এখানে মূলত হচ্ছে আমার সোলার প্যানেল থেকে শক্তিটা আসছে ইনপুট দিচ্ছে এখান থেকে আমার চলে যাচ্ছে কোথায় আমার চলে যাচ্ছে হচ্ছে আমার হলো সাব স্টেশনে সাব স্টেশন থেকে কিন্তু আমার চলে আসতে 